ดีไซน์เสียงหัวเราะให้เหมาะสมดีไซน์เสียงหัวเราะให้เหมาะสมบทที่62พูดถึงพื้นฐานการสร้างเสียงหัวเราะซึ่งใช้ทักษะสำคัญทักษะแรกคือการควบคุมลมหายใจบทที่63เสียงหัวเราะตอนที่2เราจะประสานรวมทักษะ2อย่างเพื่อภาคเสียงหัวเราะทักษะการควบคุมลมหายใจกับทักษะการดัดเสียงนักภาคกับการดัดเสียงเป็นของคู่กันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะถามว่าทักษะ2อย่างนี้โดยปกติแล้วเราก็ใช้อยู่กับการภาคทั่วไปนั่นแหละคะ่ะเพราะการอ่านบรรยายพูดภาคต้องมีการแบ่งวรรคถ้ายิบย่อยกว่านั้นคือแบ่งคำสัมพันธ์กับทักษะการควบคุมจัดปริมาณลมหายใจในการสูดเข้าสูดออกขณะที่เราภาคด้วยทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เราใช้กับการพูดคุยโดยธรรมชาติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วการภาคเสียงหัวเราะ2ทักษะนี้ยิ่งมีความสำคัญใหญ่เลยค่ะน้องๆเพราะาจะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักของเสียงหัวเราะรูปแบบลักษณะของเสียงหัวเราะและความสั้นยาวของเสียงหัวเราะบางบทบาทต้องใช้เสียงหัวเราะที่มีพลังมากถ้าจะต้องหัวเราะด้วยดัดเสียงด้วยนั่นคือความยากที่เราต้องตีความและดีไซน์เสียงหัวเราะให้เหมาะสมพี่แคลจะแบ่งเป็น4ระดับหรือ4วัยนะคะสำหรับเสียงผู้หญิงนะเริ่มจากวัยอุโสคุณยาคุณยายต่อมาวัยคุณป้าคุณนา้าคุณแม่ระดับ3เสียงวัยรุ่นสาวๆหน่อยและระดับ4เสียงหัวเราะของเด็กเราสามารถหรือมีประสบการณ์ในการภาคเสียงคนทั้ง4วัยนี้หรือยังนั่นหมายความว่าเราต้องรู้วิธีการใช้เสียงทั้ง4ช่องเสียงนี้แล้วนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะน้องๆในบทที่62อยู่ๆจะให้หัวเราะเลยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยก็ต้องซ้อมก่อนหรือฟังต้นฉบับภาพยนตร์การ์ตูนหรือเกมที่อาจจะมีต้นฉบับภาษาอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นจีนต้นฉบับเขาหัวเราะแบบใดการภาคเสียงหัวเราะให้ตรงกับเสียงต้นฉบับข้อดีคือเราได้ใช้เสียงภาคในบทพูดของตัวละครตัวนั้นแล้วนะคะเมื่อเราพูดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงเสียงหัวเราะเราก็ใช้เสียงนั้นในการหัวเราะน้องๆอ,อาจจะรับงานภาคที่มีแค่บทมาให้เท่านั้นใช่ไหมหรืออาจจะมีแค่ภาพนิ่งรูปตัวการ์ตูนหรือตัวละครในเกมความยากมันจะอยู่ที่การแสดงบุคลิกผ่านเสียงหัวเราะเช่นถ้าเป็นเสียงคุณย่าคุณยายวัยอาวุโสจะไม่ได้หัวเราะแบบกรีดกราดจะหัวเราะแบบสุขุมเกิดจากความสุขใจอิ่มใจหรือปลื้มใจก็ได้เช่น <coughs> ส่วนเสียงหัวเราะระดับผู้ใหญ่เช่นคุณป้าหรือคุณแม่จะไม่ตื่นเต้นคึกคักร่าเริงเท่ากับอีกสองระดับหลังนี้ใช่ค่ะระดับที่3เสียงหัวเราะแบบวัยรุ่นทําได้ทั้งแบบตื่นเต้นคึกคักร่าเริงสดใสต่างกับเสียงหัวเราะของคุณแม่คุณป้าและคุณย่าคุณยายนะคะพี่สาวสุดท้ายเสียงหัวเราะของเด็กน้องตัวเล็กๆเนี่ยยิ่งต้องเป็นเสียงหัวเราะที่มีความสดใสสนุกสนานและน่ารักรวมถึงเสียงหัวเราะของเด็กสนสนทะลึ่งทะลึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความต่างที่อาจจะเป็นความยากสำหรับเราที่จะต้องพากเสียงหัวเราะแบบหลากหลายวัย Thank you.